ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಈ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗವರು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊಹೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ತಂದಿದೆ ಸಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೀಬೋದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಯ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಬ್ಬ ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾವ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೆನ್ಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ದೇವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇವನನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಇಂಥವರೇ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅದರ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ರೆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಜನರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೊದಲು ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಕಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ತಪ್ಪು ಯೋಚನೆಗಳು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಪಾಸಾಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಊಹೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಮೊದಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ತರಬೇತಿ ಹ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಳ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸೆಕೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತರ್ಕ ಇದೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಳ್ಳು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಛತ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ನೀರಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ತಯಾರಿ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಹತರು ಅರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರದೇ ಆದ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಈಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಓದುವ ಒಂದು ಚಟ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದಂದರೆ ಬೋರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ತರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಳೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹಂಚಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಬರೆದೇ ಇಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಪರಿಸರ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ ಆಮೇಲೆ ಗೆಳೆಯರ ಪರಿಸರ ಎನಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎನಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿ ಎನೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಆ ರೀತಿ
ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೊಸ ರೋಟು ಹೊಸ ಬಸ್ ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂತ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾರದು ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರದು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೋಗುವವರ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಚಂದ ಚಂದ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಂದ ಚಂದದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಚಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರುವವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಚಾಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಡು ಇರಲಿ ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿರಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ನಂತರ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕಳಿಸೋದು ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವರಿಸಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಐ ಎ ಎಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಕೆ ಎ ಎಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾದ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊರೋನಾದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾರ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಬರೀ ಕೊರೋನಾನೇ ಇದೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಹೆದರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ರೋಗ ಉಂಟು ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲದೇ ಈಗ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಮದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಮದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮದ್ದು ಇದೆ ನಾವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವ ಮರಣ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಗುಣ ಹಾಕಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಂತಲೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಡ್ ಮ
ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರೆಲ್ಲ ಅದಾದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಏನು ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೆಳೀತದೆ ಅದು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೆಳೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಮುಟ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಪಾಸಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೈಗೆ ಕೈಗೆ ಟನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೈಗೆ ತಾಗಿದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೋದ ಹೋಗಿದೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸೇದು ಬಂದಾಯ್ತು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಸ್ನಾನಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಟವೆಲ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಒಳಗೆ ಸೀದು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಇದು ಎರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಂದಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿಯೋ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮುಟ್ಟೋದಿದ್ರೂ ಸೀದಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಇದು ಎಂತ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋದು ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೋಗೋದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀದು ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಬರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗಿನ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸೈಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೈಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಸೈಕಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಏಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಅದು ಜ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದಿರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು
ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಹಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜೀವಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳು ನಾಳೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೊಸ ಇದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ತುಂಬ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಟಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಈ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಪರ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೇಪರ್ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೋದು ಲೈಬ್ರೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಓದಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಓದುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಓದುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉದ್ದೋಗಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಲಿ ಹೇಗೆ ಇದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒನ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಓದ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಿನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪೇಜ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಫಿನಿಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಓದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಓದುವಾಗ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಓದಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನವರೆಗೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಉಂಟ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಬುಕ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬುಕ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬು
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು ಪಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಕನಾಮಿ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಕನಾಮಿ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಪೋರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದುವಾಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಾಳ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಳ ಹಾಕಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳ ಹೇಳಿದ ಹಾಡನ್ನು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಡಬೇಕು ನಾವೇನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಕೆಲವು ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಇದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೇ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಒಂದೇ ವಿಚಾರನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಂಗಲ್ಲ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬರೀ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವಂತೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಮೆದುಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಐಕ್ಯು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಗಾಡಿಸೋದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಆಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಓದುವಾಗ ಆ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಜಿಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರು ಕೆಲವರು ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡಿರೋದು ಸಾರಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದವಿದಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅರ್ಜುನನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮಹಾಭಾರತ
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಕ್ಚರ್ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಳೆ ಅವನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಅವನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಅದು ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಐ ಎ ಎಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನೇ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ನೂರು ಶೇಕಡ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರುನೂರ ಐನೂರಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿತು ಆದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹ್ಞೂ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ನಾನೇ ಟಾಪ್ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸೋತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ಐದು ನೂರ ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ರ್ ಪಾಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿವಿಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಂತ ನೋ ಓದುವ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಬರೀ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಿನಿ ನಾವು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೂರಬೇಕಲ್ಲ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂರಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಾಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕೂರಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಕೂಡ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂರೋದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೂರೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಯೋಗ 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 ಯಾಕೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಮ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಡೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೆಣಸು
ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವರ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಟು ಬರೀ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಸ್ಲೋನೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವೆರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಟಕ 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 ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಡಿಬೇಕು ನಾಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಸ್ಲೋ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಕೂಡ ಬೇಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದೇ ರಿದಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲಿ ಊಟ ಮಾ ಏನೇ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಇದು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಲಗು ಅದು ಎರಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಡೀ ನೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಪುನಃ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಮೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೆದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆರಡು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫುಡ್ ಡೈಲಿ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಇಡಬೇಕು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈಗ ಆನೆಯ ಕಡಲ ಆಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆ ಮೂವತ್ತು ಬಾರಿ ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಆನೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಏನು ಹೃದಯ ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಯುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಉಲ್ಟ
ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕೊಂಬ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಿನಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವಳ ಮುಖ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನ್ನು ನೀವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರಬೇಕು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಏನು ಮಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯಿತು ಅದರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು 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 ಒಂದು ಮೂರು 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 ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ